Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Bermond Gabriel am Start und zwar mit dem neuen Part Pokémon Saru. Ja, ähm, es ist jetzt leider schon wieder fast eine Woche her, glaube ich, seitdem der letzte Part gekommen ist, weil Versus kam und äh, ich tatsächlich äh, gerade nicht so viel Zeit habe. Ich äh, habe jetzt nämlich wieder zum Arbeiten angefangen, also regulär. Ähm, nicht nur den Nebenjob und das heißt, ich habe jetzt Nebenjob und normale Arbeit. Ähm, von dem her ist es gerade etwas eng geworden. Ich muss mich halt wieder einleben, aber das glaube ich sollte ich passen. Und ähm, das heute, Video, heutige Video, also ich nehme das Ganze am Donnerstag auf, so 19.07. so, ne? Äh, Video sollte nämlich morgen kommen, das hier. Ähm, das äh, ist nämlich ausgefallen, ja. Ähm, da will ich aber nicht viel drüber reden. Ähm, das, da will ich erst reden, wenn. Äh, wenn ich wirklich was sagen kann, aber ich würde sagen, so, erst in erster Linie, so, was, was machen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt, äh, Rivalenkampf, Rivalenkampf, okay. Rivale leadet generell immer mit Vogel, oder? Pidgeot war das, glaube ich, im normalen Game, machen wir mal, machen wir mal. So, ähm, ich habe nämlich keine Ahnung, wie, äh, wie, 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 was, äh, ja, wie der Typ hier aufgestellt ist, ähm, er hat das Chip sabotiert, um, äh, um es zu verhindern, dass es ihr Ziel erreicht. Und der Job ist hier getan. Und er hat ein bisschen Freizeit. Okay, dann battle ich dich. Komm her, du Bitch Ass. So, wir haben hier Barry Bitch Ass, ja. Den Buddy Barry Bitch Ass, ja. Das ist äh, BBBA. Und er liegt tatsächlich mit. Oh mein Gott, Level 26. Ja, ne? Ähm, zum Glück ist Level 26. Äh, ich sehe jetzt keinen Drawback hier in Dings zu gehen. Für den Rocktum. Ähm, und es wurde sich ja gewünscht, dass ich über andere Sachen rede. Also auch weiterhin über, über andere Themen, über Schule etc. etc. pp. Ja? Ähm, die Sache ist, äh, ich habe viele, viele Geschichten schon ausgepackt. Äh, Bläschen. Okay, das sollte das Feuerding gewesen sein. Ähm, ich habe viele, viele Dinge schon gesagt und äh, aus dem Grund ist es auch. Also es wird natürlich weniger, das ist ganz klar. Uh, das macht nur die Hälfte. Okay. Und wie sieht es denn hier aus? Kann er mir was? Kann er mir was? Ember? No burn? Das macht Millionen. Holy shit, zum Glück treffen wir. Ähm, genau. Ähm, und aus dem Grund äh, werden die Geschichten natürlich weniger. Hast du nicht gesehen, ja? Allerdings gibt es noch komplett andere Geschichten. Es gibt natürlich noch belly sauf geschichten Es gibt natürlich noch... Äh, was gibt es noch? Aktuelle Schulgeschichten, die ich auch heute anschneiden werde, was, äh, um die Schulgeschichten abzuschneiden. Ähm, was gibt's noch? Was gibt's noch? Äh, Fat Cat. Fat Cat gibt's auch noch. Ich glaube, das will ich erstmal Leech ziehen mit Kurabi. Ähm, und ja, ne, also das ist ja äh, okay soweit. Ich glaube, es gibt noch, noch andere Geschichten von mir. Äh, die fallen mir aber gerade nicht ein. Takedown, Takedown, Takedown. Oh. Holy fuck. Das macht mehr als die Hälfte. Das macht auch mehr als ich gedacht hatte. Um, hmm. Aber gut, zu gut. Zum Glück haben wir ja äh, andere defensive Mons. Das heißt, wir können switchen. Und ich glaube... Timmy hat die beste physische Defensive, soweit ich weiß. Das heißt, das sollte alles okay sein. Wenn er für Roller geht, das ist natürlich sick. Er geht für den anderen Takedown. Und das ist... Macht Millionen schon wieder. Oh, Mann, 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 Mann. Hallo? Okay, okay. Ich hab, irgendwas hat sich gerade disconnected. Ich weiß nicht was. Irgendwas hat sich einfach gerade deinstalliert. Okay. Meine Tastatur hatte sich deinstalliert. Das ist schön. Ähm, gut, ich glaube, ich gehe jetzt in MKTV. Ich glaube, MKTV äh, sollte das relativ gut tanken, weil er eben resistent ist dagegen. Aber ich muss natürlich hoffen, dass er nicht crittet. Das wäre natürlich unlucky. Okay. Der denkt das ist definitiv, definitiv sehr, sehr nice. Und wir kriegen auch einiges durch die Egelsamen wieder. Ja. Okay, so kann uns dann auch die Super Potion wieder auf fast voller HP zurückbringen. Was super ist. Okay, geht weiter auf Takedown. Das ist schon mal richtig gut. Und wir kriegen jetzt, glaube ich, nochmal Lead Seeds. Okay. Er hat anscheinend kein Rollout mehr, was ich interessant finde. Aber gut. Ja. Ähm, nämlich. Äh, genau. Machen wir mal mit den Schulgeschichten weiter. Ja, ähm, 
Überspringen wir mal wieder ein paar Jahre. Ähm, und zwar ist es... Holy Crap, das macht Zero. Mm, und zwar sind wir jetzt äh, deutlich später, ja. Äh, wir sind natürlich immer noch cheeky. Und wir sind natürlich immer noch... Äh, ja, sagen wir mal... Äh, wir haben natürlich immer noch Flausen im Kopf, ja. Aber gut. Aus dem Grund äh, wollte sich mal äh, der gute Belly mit dem Lehrer anlegen. Der... Ähm, ja, der gefürchtet ist, der der Schule war. Er war immer so, äh, so Kosmolos. Let's go. Let's go. Ähm, der wollte, der wollte sich beweisen, dass er sich mittlerweile selbst rausreden kann. Und, ja, ist, glaube ich, ganz okay gewesen so. Ähm, so, schauen wir mal. Nightshade, okay, das macht Zero, das macht 26. Ähm, und halt aus diesem Grund, äh, mal ein bisschen, ein bisschen Halligall. Oh mein Gott, das war ein Crit. Ein bisschen Halligalli gemacht. Ähm, dann ist der Lehrer zu ihm gekommen und hat ihn gefragt, so, hey, ähm, was war, oh mein Gott, was war, was war, was hat er mich gefragt? Ich weiß nicht mehr, was er mich gefragt hat, wenn ich ehrlich bin. Ähm, irgendwas Grundlegendes über Programmierung. Und äh, für die Leute, die es nicht wissen, ich äh, habe äh, Programmierer gelernt. Und äh, ja, das ist dementsprechend mein Beruf und äh, das war in der Berufsschule. Und äh, hat irgendwas Grundlegendes und dann hat er gesagt so, äh, habe ich gesagt, es tut mir leid, ich weiß es nicht und habe halt gelacht. Ne? So, äh, dann, dann schaut er mich an und sagt mir so, also mit dem Wissen, da, da wäre wir definitiv nicht äh, lachen zumute. Und dann schaue ich ihn so an und sage, ach nö, ich finde es schon witzig. Dann äh, war der Lehrer natürlich nicht so erfreut. <lacht> und ja, ist dann... Okay, Agent Cut. Und ist dann, äh, ist dann, äh, ja, wollte gerade sagen, ist er aufgestanden, aber er ist nicht aufgestanden. Er stand ja schon. Äh, hat dann zu mir gesagt, so, ja, ähm, komm bitte, komm bitte vor die Tür. So, ja, er war ein Lehrer, der, der das sehr, sehr gerne mit, äh, im 1 gegen 1 so geklärt hat immer. Und, ähm, ja, man will, man will sich natürlich was beweisen, ne? Und in diesem Moment, äh, war ich dann so, okay, was, was sagst du jetzt, was sagst du jetzt, äh, es ist kacke, du hast kacke gebaut, wie willst du dich jetzt da rausreden? Ich, so weit hatte ich nämlich dann nicht gedacht. Und es ist dann effektiv dazu gekommen, dass, äh, dass, dass wir dann draußen standen. Er hat dann so zu mir gesagt, dann so, hey, ähm, willst du dich rechtfertigen? Und dann sag ich so, ja, wollen wir es abwechselnd machen oder soll ich anfangen? Dann sagt er so, ja, du kannst, kannst gerne anfangen, kannst gerne anfangen. Habe ich gesagt, okay, gut. Ähm, dann gesagt, ich glaube, ich weiß, äh, worüber sie sich beschweren möchten. Ähm, ich glaube, dass sie denken, dass ich ihnen eine freche Antwort gegeben habe, oder? Hat er gesagt, ja. Ähm, ich dachte, das war komplett respektlos. Und habe ich gesagt, genau, okay, gut. Dann weiß ich, dann weiß ich jetzt, wo das Problem liegt. Habe ich ihm gesagt, so, hey, ähm, es ging nämlich nicht darum, dass ich, äh, dass ich sie runtermachen wollte oder dass ich sie in irgendeiner Form in ihrer Autorität schwächen wollte mit der Antwort, sondern, ähm, das kam, das kam lediglich dazu zustande, äh, dass... Ich persönlich besser lerne, wenn ich gut drauf bin. Und aus diesem Grund habe ich gelacht. Ich meine, ähm, wir hätten beide keinen Vorteil davon, wenn, wenn ich jetzt traurig bin und äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, mich jetzt heruntergezogen fühle durch, diese, äh, ja, durch, diesen, durch diesen Satz von ihnen. Und ich, es ist in unser beiden Interesse, dass ich, natürlich, dass ich mich natürlich verbessere. Ich glaube, wir haben keinen Schutz, by the way. Ähm, und äh, habe ihm dann so gesagt, ja... Ich, ich glaube, das war ein ganz schlichtes Kommunikationsproblem. Das war einfach aus dem Grund, dass wir das vor der Klasse gesagt haben und wir haben einfach nicht genügend drüber geredet. Dann schaut er mich an und sagt dann so, das ist dein Ernst? Und ich sage so, ja, ähm, das glaube ich wirklich, dass das daran lag. Und äh, die Antwort von ihm war dann, okay, äh, tut mir leid, dass ich das falsch interpretiert habe und wir sind auseinander. Ähm, die ganze Klasse dachte natürlich schon so, oh shit. Der Belly, der ist jetzt komplett gefickt worden. Der ist jetzt, der wurde jetzt komplett auseinandergerissen und muss jetzt wahrscheinlich wieder so zusammengefügt werden. Aber nee, nee. Belly kam rein in das Klassenzimmer mit einem Strahlen auf dem Gesicht. Ja, ähm, dass äh, alle, alle sofort wussten, oh shit, <lacht> der hat es gerade geschafft. Der hat das Unmögliche gerade geschafft. Und ähm... Ja, ich bin da komplett ohne Strafe rausgekommen. Die meisten dachten wahrscheinlich, dass ich irgendwie, äh, dass ich irgendwie eine Mitteilung bekomme oder so. Ähm, was natürlich kacke ist in der, in der Berufsschule oder so, weil äh, das natürlich an den Arbeitgeber dann geht. Und ähm, sich in der Arbeit zu benehmen ist viel, viel wichtiger, als es irgendwie anders zu machen. Weil in der Arbeit muss man seriös sein. Und äh, das, ist, 
Das ist einfach so, ja. In der Arbeit kann man nicht einfach sagen, so, ja, der, der lernt noch was, sondern nee, in der Arbeit ist der dann, äh, in der Arbeit ist der dann, ne, da, da, da muss der Verantwortung übernehmen, hast du nicht gesehen für die Aktionen, die er macht. Und, mhm, okay. Äh, und, ja. Äh, deswegen ist es normalerweise so das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann, ne, wenn, äh, wenn so der Arbeitgeber angerufen wird. Aber nee, okay, hier ist der Dude auch. Und, ja, ich kam halt da mit diesem Lächeln rein und eine Kollegin hat mich gefragt, so, hey, äh, oder eine Klassenkarte hat besser gesagt, hat mich dann gefragt, so, hey, was, 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 was war denn da draußen los? Und ich so, ja, ich hab, äh, gewonnen. <lacht> und, äh, ja, es ist immer natürlich so ein bisschen ein Spiel gewesen. Man muss auch dazu sagen, ich hatte eigentlich zu dem Lehrer auch eine, okay, hier geht's wieder weiter zurück, ähm, oder? Oder geht's hier weiter zurück? Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwo zur Schneide einsetzen musste. Ja, hier muss ich das schnell einsetzen. Und, oh, ich musste natürlich erstmal beibringen. Und, ja, ähm, das, das war für mich mehr oder weniger so ein Beweis, so wie bist du, Moment, 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 Moment. Das ist Bug-Type. Base 75. Und es kann nur Pokebazi erlernen. Pokebazi ist der Zerschneidermeister. So sieht's aus, Pokebazi. Pokebazi, Explosionen. Ah ja, Tackle brauchen wir sowieso nicht mehr. Und ja. Also das war, das war definitiv auch nur eine Sache, wo, die, 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 die mir einfach selbst gefallen hat, ja. Ähm, ab und zu ist sowas nicht schlecht. Ich würde es niemandem empfehlen, ähm, weil äh, das, halt, das ist halt definitiv nicht gut. Ähm, so. Was machen wir denn hier? Ja, Hypnose, Hypnose weg. Ähm, und ja, also man, man sollte sich definitiv nicht so aufhören. Ich, äh, würde ich es wieder machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe halt in dem Moment nicht nachgedacht, als ich das gesagt habe, aber... Also diesen, diesen ersten Satz, das ist, äh, als ich gelacht habe, ich musste einfach lachen, weil ich diesen Moment witzig fand. Ich bin einfach ein Mensch, der gerne lacht, der äh, nicht gerne traurig ist und... Uh, Neta, okay, was zu verkaufen. Und, äh, ja, so, so kennt man mich halt auch, unter anderem auch hier auf YouTube und... Ja, das ist eigentlich so eine Haupteigenschaft und äh, in dem Moment habe ich halt einfach nicht dran gedacht, äh, dass ich ihn verletzen könnte, wenn ich ehrlich bin. Äh, und habe dann einfach das Beste draus gemacht und äh, habe es dann zu einer Challenge gemacht, um mich zu beweisen. Ja, ähm, das ist einfach so, also da, da ist definitiv, okay, ist hier irgendwas? Nee. Ähm, kann man so machen, wie gesagt, aber ja, gut, wenn man halt, wenn man halt mal richtig reinscheißt und den Fehler macht, dann... Ähm, tu das Beste, um das zu korrigieren. Lass dir irgendwas einfallen, seid kreativ. Und, ähm, man kann natürlich zwei Möglichkeiten machen. Man gesteht sich den Fehler ein, entschuldigt sich bei der anderen Person. Ähm, was manchmal tatsächlich auch der beste Play ist. Ähm, was man auch manchmal sagen, sagen sollte, wenn man ihn wirklich, den, die andere Person wirklich verletzt hat. Auf einer, also zum Beispiel unter der Gürtellinie oder sowas. Ähm, mit irgendeinem ganz was, ganz was Dreckigen. Und... Ja, ähm, in dem Fall war es äh, nicht so, weil ich äh, habe Mist gebaut und es war auch, glaube ich, eins der wenigen Male, dass ich Mist gebaut hätte da auf der Schule. Ähm, von dem her, ja, es äh, war effektiv das einzige Mal, dass ich wirklich Mist gebaut habe in der äh, Berufsschule bei mir. Und ja, da war, äh, passiert, passiert, ne? Gut, ähm, <lacht> gibt es natürlich noch weitere Sachen und die sind jetzt tatsächlich, die Sachen, die ich jetzt erzähle, sind natürlich brandaktuell, ne? Ähm, die waren... Letztes Jahr, bis vor letzten Jahr zu jetzt, sind natürlich nicht so heftig wie die, wie die Schulstories von früher, weil, wie gesagt, ich äh, habe mich eigentlich immer dann äh, äh, gebessert, deutlich gebessert halt eben und das, äh, da bin ich auch stolz drauf, ja. Ähm, und ich habe halt niemanden wirklich mehr wirklich ernst verletzt, also dass es wirklich eine Gefahr werde. Und... Ja, die neuen Geschichten sind mehr oder weniger so Sachen, wo man halt so ein bisschen, bisschen cheeky ist, ein bisschen frech ist, wo, wo man halt ein bisschen flexibel ist. Und ähm, ja, ähm, genau, ist Belly halt äh, dann auf die äh, Berufsoberschule gegangen. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, die Berufsoberschule ist eine Schule, die, ähm, die für Leute zugänglich wird, die eine Ausbildung haben. Äh, und in der kann man sein Abitur nachholen, in einem Jahr. Normalerweise dauert das auf der FOSS drei Jahre. Ähm, zwei Jahre, um das fachgebundene Abitur zu halten und ähm, dann äh, nochmal das dritte Jahr natürlich, um eventuell dann das andere Abi zu erhalten, das äh, allgemeine, äh, was auch eben durchs Gymnasium verliehen wird. 
Und äh, das erste Jahr ist bei der, bei der Voss, glaube ich, Praktikum oder größtenteils Praktikum. Und ja, in der, in der Boss macht man halt einfach das Ganze so, dass man sagt, so, hey, wir lassen das Praktikum weg und ballern euch ein oder böllern euch eineinhalb Jahre Stoff richtig rein innerhalb von ähm, äh, einem Schuljahr minus zwei Monate. Oder drei Monate sogar, ja. Ähm, zweieinhalb eigentlich. Und das ist halt dann schon hart, ne? Das ist dann natürlich schon harter Tobak. Und ja, äh. Muss man halt einfach mal so sagen. Das ist, das ist nicht so cool. So. Ähm, ja. Yeah. Gut, wann... Viel, äh, Swellow hat sich bei Level 26 entwickelt. So, was haben wir denn hier? Ich glaube, ich liebe mal mit Philo. Philo sollte der beste Play sein immer. Weil wir ihn sowieso trainieren müssen. Genau. Und, ähm, Man muss auch sagen, auch dieses Schuljahr war ich, äh, War ich nicht der Anständigste. Ähm, es war nämlich so, dass ich noch nie eine Person war die sich wirklich für die Schule anstrengen musste. Ähm, ich habe eigentlich immer, wenn ich irgendwas für die Schule gemacht habe, war das im Unterricht. Ne? Ich äh, habe größtenteils nichts gelernt ähm, und habe mich halt einfach so durch die Schule geschlichen. Ich meine, für, die, für die, die es funktioniert, ist halt ganz okay. Äh, außer natürlich dann letztendlich fürs Abitur. Fürs Abitur habe ich halt dann ordentlich gebüffelt. Äh, Spunk, was ist denn ein Spunk? Ach, das ist da, das ist das Ghost Grass Ding, glaube ich. Okay, ähm, ja. Und äh, bin halt dann so durchs Jahr und hat natürlich auch meine Aussetzer manchmal. Das war, Favorit ist immer noch als ich in Physik, welches übrigens mein schlechtestes Fach war, ausgefragt wurde. Und ich hatte überhaupt nichts gelernt. Ich hatte keine Ahnung. Ich war, äh, war, war, zu, der, war zu der Zeit, als ich... Äh, so, als ich in der GPL angenommen wurde und ich es niemandem sagen durfte, ähm, war, war, natürlich, äh, war, war natürlich mega nervös auf der Sache und habe dann immer so geschaut, so, oh ja, was, was ist denn da? Und ähm, ja, da wurde ich ausgefragt. Und ich hocke halt dann, oder, oder musste erstmal vor die Tür gehen. Dann komme ich rein und sage dann so, ey, wollen Sie mir gleich die Sechs eintragen oder, oder, oder machen wir das hier trotzdem? Dann schaut mich der Lehrer an. Man hätte man natürlich wieder als frech aufzeichnen, auffassen können, aber ähm, das war halt tatsächlich legit. Ne? Das äh, war wirklich ernst von mir gemeint in diesem Moment. Und er hat mich dann so angeschaut und hat gesagt, ist das dein Ernst? Dann sage ich, ja. Ähm, in dem Fall schon. Ich glaube, hier sind die Themen, oder? Jop, Chesterberry. Oh, okay, das ist fein. Ähm... Weil das meiner Meinung nach äh, nichts gebracht hat. Ich, sie könnten mir natürlich Fragen stellen, ja, aber ich werde wahrscheinlich keine davon oder wenige davon beantworten können. Ähm, und äh, dann hat die ganze Klasse mich angefeuert, dass ich, dass ich doch die Ausfrage machen soll. Ähm, ja, ne, war, <lacht> war natürlich witzig. Äh, Im ersten Moment, im zweiten Moment war es dann nicht mehr so witzig. Ähm, aus einem einfachen Grund, nämlich äh, also dass ich dementsprechend schlechte Note bekommen habe. Ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, wir an dem Tag eine Schulaufgabe geschrieben haben und der Lehrer dann im Vortag gesagt hat, äh, Tech Torpent, Tech, Tech Torpent, Tech Torpent, Bläschen Tech Torpent. Ah, ah, okay, okay, ich weiß wieder, okay, Tech Torpent. Der, Dekto, der, der, der Doktor pennt, okay. Mhm. Okay, der, der Schlafdetektor pennt, okay. Das ist das Ding, das ist das physische Blissy. Ja, exactly. Okay. Ähm. Ja, und äh, wenn Lehrer halt sagt, so, hey, ich frag nicht aus, dann, dann nimmst du den auch für Bademünze, ne? Dann, dann denkst du einfach so, okay, der macht das schon nicht, aber ja. Ähm, Lehrer hat dann gesagt, so, ja, muss ich nicht sagen, muss mich nicht dran halten, weil ich darf es euch sowieso eigentlich nicht sagen. Von dem her darf man keine Aussage dann für Bade Münze nehmen. Belly hat natürlich damit dann voll aufs Maul bekommen, indem er nicht gelernt hat. Äh, was natürlich dann definitiv ärgerlich war. Okay, boah, hier gibt es zwei Teams. Boah, sick. Okay, ich bleib mit Timmy mal drin. Ähm, ja, ist natürlich ärgerlich gewesen und äh, habe einen Punkt dann bekommen. Äh, für die Leute, die es nicht wissen, das ist dann noch eine 5. Das heißt... Das heißt, Level 27, da sehe ich dich. Da sehe ich dich. Da macht er den Barry und überlevelt sich einfach. Okay. Ähm, ja. Ist es immer noch Rockboden? Scheint so, scheint so. Okay. Metechick, okay. Gut zu wissen. Ähm, ich muss mir den Namen natürlich wieder angewöhnen. 
So. Tector Pent. Okay, Tector Pent war natürlich das eine. Wieder. Ähm, genau. Und. Äh, ja, da hat mir natürlich dezent die Note runtergezogen, aber war okay. Ähm. Außer die. Das ist der Power Creep. Der Power Creep ist halt richtig real. Ja, holy shit. Ja, Level 26 kommt er da ums Eck. Und ja, aber man muss dazu sagen, ich habe im Abschluss äh, in Physik auch äh, eine 5 bekommen. War aber die einzige 5. Äh, da hat man schon brutal runtergezogen, muss man sagen. Ähm, hab im Abi mega viel dafür gebüffelt für Physik, muss man dazu sagen. Ähm, hab dann auch meine 4 geschrieben, aber äh, die Note war leider zu schlecht, dass ich sie noch irgendwie aufbessern könnte. So, wen haben wir denn hier? Hier haben wir Pokeparty Explosionen. Okay. Ähm, oh, der wird auch bald Level 30. Also entwickelt der sich bald. Das ist ja richtig cool. Jedenfalls. <lacht> ähm, da Huhu. Okay, das ist Feuerviech. Level 24. Die, die Trainer werden schon wieder stärker. Oh nein, Intimidate. Ich weiß gar nicht, ob der Wing Attack trotzdem ausreicht. Ich will Kohlrabi reinwechseln. Oder ich kann natürlich auch Swellow reinwechseln. Ich will aber Kohlrabi reinwechseln, oder? Ja, wechseln wir Kohlrabi rein. Ähm, genau. Also, es gibt natürlich noch mehrere Geschichten. Ähm, die sind dann aber tatsächlich eine Mischung aus Schule und, äh, und Saufgeschichten. Äh, die, die, die man, äh, muss man, muss man also offen, öffentlich zugeben. Ähm, oder gibt es noch mehr? Oh ja, warte, nein, warte, warte. Eine Geschichte habe ich noch. Eine Geschichte warte ich noch, äh, habe ich noch für euch. Nämlich, ähm, Geschichte. Geschichte letztes Jahr. Äh, das war mein krassester Ausraster in der ganzen Schule. Und äh, da ist der alte Belly wieder ein bisschen durchgekommen. Ähm, da da, da habe ich nämlich eine Lehrerin richtig hart ange, an, angeschrien. Flemgen. Moment, Moment kurz. Flemgen. 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 Flamsion. Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Pokémon sagt mir nichts. Was ist Flamsion? Irgendein Feuer-Pokémon. Ach, das ist das Ding. Ja, das ist halt legit, ne? Das wird halt twit code von Wing Attack, glaube ich. Von dem Pokémon sie sogar fast ko code äh, Und es geht für Deckel. Das ist okay. Ähm. Genau. Genau. Wo, äh, wo war ich? Ähm. Ja, wir haben eine ne, 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 äh, Geschichte-Probe geschrieben. Eine Kurzarbeit. Also aka ein ange äh, gekündigter Test, wer das nicht weiß. Und ich war natürlich da erstmal so, ja, yes. äh, machst du nix. So, hier ist ein, hier ist ein Käfertrainer. Was ist denn hier drüben noch so? Hier drüben ist noch, kann ich mir die Themen holen? Oh nein, hier ist auch ein Käfer-Dude. Okay, okay. Ähm, gut, die Trainer haben mittlerweile Level 26er. Jedenfalls da drüben. Das heißt, ich muss damit rechnen, ab Level 26, dass das Ding hier kommt. Dann bin ich effektiv fertig. Sollte ich bei Käfer sammeln jetzt immer hier mitliegen? Weil wir das Assistent gegenüber Drachenpult sind? Ich glaube fast, oder? Ja, ich glaube fast. Ich glaube fast, ja. So. Und... Die, ja, wo war ich schon wieder stehen geblieben? Genau. Und in dieser Geschichte, in der Geschichtskurzarbeit kam einfach... Okay, ein A-Mobil, das ist fein. Das ist definitiv fein. Äh, ich werde das trotzdem preserven. Was für Level ist der? Zwei, okay, 22. Der ist äh, komplett fein. Der ist Stahl. Also ist Barty definitiv der Play. Ähm, in dieser... Geschichtskurzarbeit kamen Bilder dran, ähm, die halt äh, ja, Karikaturen gezeigt haben oder, oder äh, Symbole. Ähm, eigentlich eine Mischung aus beidem. Und die musste man natürlich benennen. Und ähm, sie hatte da ein Bild genommen, das einen Vogel dargestellt hat mit Halskrause. Und äh, um diesen Vogel herum war Feuer. Ne, äh, kann man natürlich deuten. Und, oh, bitte keine Poison für die Twin Needle. Dankeschön. Und, ja, es ist halt so gekommen, wie es kommen musste. Ähm, man kann es man kann's wahrscheinlich schon denken. Äh, ich hatte die Frage falsch. Ähm, nämlich war es das so. 
dass Belly sich gedacht hat, so, hey. Das ist ein Geier, der, der im Fegefeuer ist. Grass hier. Okay, das war das Ding. Ähm, und das, das kann eigentlich gar nicht anders sein. Ne? Das, das, das muss einfach so, so, so sein, dass, dass das ein Geier ist, der im Fegefeuer verbrennt. Äh, und äh, ja, das... Ähm, weil, weil er irgendwas Schlechtes gemacht hat, ne? Ich hätte übrigens nicht für Cut gehen sollen. Ähm, ja, hab das dann auch hingeschrieben, war dementsprechend falsch. Äh, was ich nämlich da, äh, darstellen sollte, war ein Phönix. Ein Phönix, der, auf der aus der Asche wieder ersteht. Sag, äh, äh, als die Lehrerin das zu mir gesagt hat, habe ich sie angeschaut. Erstmal so, was? Bist du hier flachsen oder was? So, ähm, was will die jetzt von mir auf die Art? So, also, ich mach mal ganz kurz die Black Flut. Less likely to appear. Okay. Und ich gehe mal heilen. Und wir finden tatsächlich noch ein Item hier beim Stein. Das ist interessant. So, äh, gehe ich später und fange das Pokémon. Oder, äh, ja. Jedenfalls äh, habe ich dann mit ihr lautstark disku dis dis diskutiert. Diskutiert. Ähm, dass das kein Phönix ist. Ein Phönix hat keine ha Halskrause. Äh, schauen Sie sich Harry Potter an. Schauen Sie sich was weiß ich an. Ne? Äh, es, ist ein, äh, es ist ein fiktives Wesen. Wo, woher soll ich wissen, wenn Sie eine Phönix zeichnen, wie der Phönix aussieht? Ähm, äh, die, die Antwort von mir ist legitim, sage ich zu ihr. Und äh, es ist dann dementsprechend so geendet, dass äh, die Lehrerin und ich vor der ganzen Klasse angeschrien haben. Ähm, und... Ähm, ja, dementsprechend war ich auch laut und äh, irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt schauen Sie sich doch die Scheiße mal an, die Sie hier auf die auf, auf den Test hier, ähm, <lacht> auf den Text fabriziert haben, so. Das kann man nicht machen. Also, so, Sie sind doch ein halbwegs äh, vernünftiger Mensch. Sowas können Sie doch keinem vorsetzen und dann erwarten, dass es irgendeiner versteht. Das ist effektiv wie Rätselraten, da kann ich genauso gut Lotto spielen. Und Lotto hat, glaube ich, nichts mit Schule zu tun. Dann hat sie mich angeschaut und sagt dann so... Hast du mal deinen Ton angehört? Schau ich sie so an. Nö. <lacht> ähm, war, dann, war dann leicht triggert und... Äh, go my super bug types. Und ja, <lacht> äh, war, war dann halt minimaler Battle. Okay, drei Pokémon und er fängt an mit... Ja, 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 okay. Okay, Moth-Scheiße. Mhm. Ich würde sagen, gehen wir mal für Rock Tomb. Okay, Crit, 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 komm, 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 let's go. Let's go, let's go. Oh mein Gott, das macht Hälfte. Okay, er droppt schon mal. Ähm, geh bitte für irgendwas Unnützes. Twin Needle. Okay, das ist Unnütz, das ist Unnütz. Das macht, oh, das macht Millionen. Oh mein Gott, das macht Millionen. Okay, okay, wir sind aber schneller. Komm, connecte, connect. Nice, nice. Okay, aber wir müssen jetzt aufpassen. Wir müssen jetzt aufpassen, weil das macht Millionen. Ich glaube, ein Crit von einem Dragon Pulse würde uns ausnocken. Und er hat ein Mantray. Okay, Mantray, Mantray, Mantray. Mantray. Das klingt nach... Nein, der Timmy hier wechsle ich nicht ein. Uh, Mantray. Ich überlege gerade, ob ich viele oder Pokebazi reinwechseln will. Um, ich glaube, Pokebazi. Ich überlege, ob es dieses Grasding sein kann. Uh, aber ich glaube nicht, oder? Das sieht definitiv nicht danach aus. Und? Was ist das? Ein Poison? Als Second Type oder was ist das? Agility. Ich glaube, wir werden es nicht erfahren. Ich glaube, wir werden es wirklich nicht erfahren. Okay, Fokus ändert. Wir werden es nicht erfahren. Ähm, ja, und dann sind wir im Streit auseinandergegangen. Ähm, ich habe zu ihr gesagt, ob sie, äh, wie, wie es denn eine Möglichkeit gibt, einen anderen Lehrer das bewerten zu lassen. Äh, sie war triggert, ich war triggert. Ähm, und äh, wir haben uns da gestritten. Und Snowboo. Ja, okay. Snowboo. Ich glaube, Philo gegen. Also, Snowboo versus Snowboo ist, glaube ich, ein witziges Matchup. Von dem her gehe ich in Philo wieder. Ähm. Ja, äh, also, das ist. Ist halt einfach. Uh, blöd gewesen an der Stelle, war auch die dümmste oder eine der dümmsten Aktionen. Uh, die Lehrerin hat es mir nicht böse genommen. Uh, wir haben uns dann nach Hause geredet wieder und haben dann gesagt, so, hey, weißt du was, uh, war ein Fehler, war, war schlecht von mir, hat sie auch gesagt, ja, war auch nicht so, so uh, optimal gewählt, das Bild von ihr. Uh, ihr tut's leid, aber sie kann halt trotzdem nichts davon machen, weil uh, eben manche richtigen Antworten gefallen sind. Uh, aber ich gesagt, da ist überhaupt gar kein Problem, die eine Note wird wahrscheinlich im Endergebnis sowieso nichts ausmachen und dann sind wir dann so auseinander. 
Ähm, und ja, man, äh, man kann sehr viel Mist, den man baut. Einfach durch Reden wieder lösen, weil Kommunikation ein Mittel ist, das man definitiv unterschätzt, das manche definitiv unterschätzen und das äh, ist definitiv eine Sache, bei der ich sagen muss, es ist legitim. Es ist wirklich legitim. So, oh mein Gott, ich bin einfach reingerannt. Ich wollte da nicht rein, denn oh mein Gott. Um, fuck. Egal. Jedenfalls. Hornbeak, oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. <lacht> okay, ja, oh, bitte. Töte, töte, töte. Level 28. Will ich Level 28? Ich, ja, oh, ich bin sowas von Level 28. Oh, Shadow Tech, kacke. Das ist nicht so geil. Aber Level 28, okay. Ähm, um, boah, schau euch diesen Attack Set an. Sand Trap. Okay, das ist der Trapper Dude. Das ist der Ultima Ultimate Tra Trapper Dude hier. So, wir gehen in Timmy. Das ist der beste Switch. Ist Level. Er ist außerdem noch Level 26. Das heißt, wir haben zwei Level Differenz. Äh, könnt ihr aber auch steigen. Ähm, um, aber ja, ne? Äh, uh, es, ist, es ist ziemlich, ziemlich wichtig, uh, was man für Worte wählt, weil Worte können genauso gut verletzen. Sie können. Sie können. Worte können auch heilen. Worte können aber auch verletzen. Und. Kein Fehler, den man gemacht hat, ist meistens, also im Normalfall, nicht irgendwie verzeihbar. Und den kann man auch nicht normalerweise irgendwie tot x sick. Mhm. Tot x sick. Haben wir irgendeinen, wir haben keinen Ground-Type mehr. Also ungut. Definitiv ungut. Ah, ich glaube, das ist Swallow sein Job, oder? Schwieriges Mon, let's go Swallow. Ja, ähm, das waren aber auch die Schulgeschichten von meiner Seite aus. Okay, wie sieht Dragon Pulse aus? Yo, sick! Und das mal 50. Okay, das ist heftig. Das ist definitiv heftig. Komm, komm, connecte. Con äh, ich meine, knock aus, knock aus, knock aus! Nein, das war jetzt, das war jetzt 50. Das war jetzt straight up 50. Und das war ein Crit. Okay, aber gut, der letzte Dragon Pulse sollte aus, also knockt aus. Bam. Gone. Deswegen hätte ich gerne einen Ground-Type. Bin ich ganz ehrlich, ich hätte wirklich, wirklich gerne den Ground-Type. Ähm, ja. Gut. Fat Cat, oh nein, nicht schon wieder Fat Cat. Das ist da wieder Job für Kohlrabi. Äh, die Fat Cat, die andere Fat Cat war natürlich Level 26, von dem her äh, minimal höher. Äh, ich kann hier natürlich für Bullet gehen, ohne Probleme. Ich hoffe, die knockt. Die knocken ihn relativ runter. Ich meine, das macht auf jeden Fall schon mal guten Schaden, wenn sowas wie 3, 4 Hits kommen. Es kommen 3 Hits, das ist okay, glaube ich. Okay, Rollout, das ist nicht gut. Ähm, das heißt, ich gehe jetzt hier definitiv für einen Megasauger. Und schaue, ob das jetzt hier ein verbleibender Tweet ko ist. Oh, das wird eng. Das wird sehr, sehr eng. Aber Megasauger sollte eigentlich fein sein, trotzdem noch. Glaube ich. Das knockt zwar jetzt hier nicht aus, aber wir können sogar einen Crit tanken von dem nächsten jetzt. Ja. Und Mega Drain knockt ihn auf jeden Fall aus. So, zum Glück haben wir so viel recovered, weil ich glaube, ansonsten hätte er uns ein Crit hier ausnocken können. Weil ich meine, der hat jetzt schon 30 gemacht, 60. Dann ist die Hälfte 15 und äh, die Hälfte davon ist wieder 8. Ich glaube sogar nicht mal, dass es uns ausgenockt hätte. Weil es 23 sind. 23, ja, es hat wahrscheinlich nicht ausgenockt. Muss man, muss man so deutlich sagen. Aber wir gehen jetzt zurück zum Pokémon Center. Und, oh nein, wir müssen jetzt wieder durchs Gras gehen, ne? Hm. Haben wir genug Bälle dabei eigentlich? Ich meine, wenn jetzt ein Pokémon kommt, dann ist es sowieso zu spät. Es kommt aber noch kein Pokémon zum Glück. Ähm, ja. Genau, und äh, das nächste Mal werde ich auch weitermachen. Ich glaube, das, das war jetzt mit den Geschichten vorerst. Um, das nächste Mal werde ich weitermachen, dann mit den, mit den, ähm, mit, vielleicht, vielleicht mit dem Abiball. Um, der war nämlich auch sehr, sehr interessant, der war <lacht> ziemlich witzig und ziemlich dumm eigentlich. Um, von dem her ist das auf jeden Fall okay. Ich würde auch sagen, wir sind jetzt bei 35 Minuten, ich kann natürlich noch einen Kampf machen. Ich hätte nämlich sehr gerne 40 Minuten Folgen hier uh, auf uh, Pokémon Sado. Immer das heißt, ein Pokémon Kampf sollte noch drin sein und uh, 6 Minuten ohne Thema... Uh, ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ich meine, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwie auch mal eine dumme Geschichte habt oder sowas, wo ihr euch rausgeredet habt oder oder wenn, wenn ihr mal uh, auch mal frech wart, uh, ob es jetzt in der Schule ist oder irgendwo anders, um, und dass ihr dann im Nachhinein bedreut habt und dass ihr dann auch uh, 
eben durch, durch Sprechen, durch oder einfach nur eine Unterhaltung geregelt habe, wäre ziemlich interessant, weil ich glaube, dass die, die Kraft, die Macht von äh, Kommunikation äh, ja, äh, unterschätzt wird. Und man muss einfach auch so deutlich sagen, ähm, witzigerweise ist der Lehrer, der mir die, die, die Kraft davon, die Kraft von Worten beigebracht hat, der gleiche Lehrer, äh, von dem ich mich rausgeredet habe, von dem ich vorhin erzählt habe. Und ja, na, das ist äh, ziemlich, äh, ziemlich cool. Ich habe auch großen, großen Respekt vor dem Lehrer gehabt. Also es ist nicht irgendwie so, als, äh, als hätte ich da jetzt ähm, also einfach irgendwie aus den dümmsten Gründen gemacht. Äh, oder, oder ich mochte ihn einfach nicht und wollte ihm eins auswischen. Nee, nee, das war tatsächlich der Lehrer, der meiner Meinung nach am kompetentesten an dieser Schule war. Und äh, ich hatte sehr, 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 sehr großen Respekt vor dem. Das war der Lehrer, der einem am meisten beigebracht hat, ob es jetzt zwischenmenschlich war oder deduktan, ähm, ob es jetzt zwischenmenschlich war oder, oder fachlich und das war halt super. Das war halt absolut super. Muss man, muss man einfach mal so deutlich sagen, Roxla, oh nein, 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 oh das macht so viel Schaden, ey. Was ist das denn? Und aber wenigstens knockt das aus. Das ist schon mal richtig, richtig nice. Das ist einfach gedroppt. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Kann das sein? Kann das sein? Ich glaube, ja. <lacht> ich glaube wirklich, ja. Dronogu. Dronogu war, glaube ich, das Boden-Pokémon, ne? Ja, war das Boden-Pokémon. Das Statuen-Dings. Ja. Ja. So, und das können wir, glaube ich, einfach mega saugern. Ich weiß jetzt nicht, ob das ausnockt. Aber äh, bringt dann auf jeden Fall auf eine gute Re Und holy crap, das Ding hat viel HP. Amnesie. Das sollte ihm nicht mehr helfen. Ähm, ja. Und, äh, ich finde es immer gut, wenn einem Lehr ein Lehrer, ähm, egal auf welcher Schule, sei es jetzt Realschule, sei es jetzt Hauptschule, sei es jetzt, na, ja, Grundschule jetzt nicht, das ist ein bisschen zu früh, ähm, Gymnasium oder Berufsschule, was weiß ich, Technische Hochschule, hast du nicht gesehen, ähm, wenn die einem wirklich auch was fürs Leben beibringen, wenn die nicht einfach sagen, so, ja, ich ziehe jetzt einfach meinen mein, mein Job durch und hau dann ab, sondern, nee, wenn sie sich wirklich auf die Schüler einlassen und versuchen, den Schülern auch über... Ähm, um, oh mein Gott. Oh mein Gott! Jetzt war, okay. Äh, uh, über die Schule hinweg was beizubringen. Ariel, okay, Ariel Ace ist natürlich sick. Und ja, dadurch hat er halt eben, durch diese, durch diese Aktion, durch das Einlassen auf uns, hat er meinen Respekt verdient gehabt. Und, uh, ich bin jemand, der, dessen Respekt relativ schwer zu gewinnen ist, tatsächlich. Uh, man muss schon was, wirklich was Besonderes tun, uh, dass ich jemanden respektiere. Und, uh, ja. Man, man, das, muss, das, das, kann, das kann ich eigentlich nicht anders sagen. Es, es ist so. Und let's go. Let's go. Letzter Trainer. Dann holen wir uns noch halt das Item und dann ist fertig mit der Route. Ja, äh, ihr könnt ja auch mal sagen, ob ihr auch so einen Trainer hattet. Schon mal. Oh mein Gott. Ein Pokémon. Ein, ein, oh, okay. Okay, 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 okay. Okay. Äh, ich will ja viel und nicht verlieren. Ich glaube, ich gehe einfach mal in MKTV. Der ist zwar schon wieder Level 28 hier, der gute Junge. Äh, allerdings, äh, ja, ne, ich, will, ich will kein, ich will kein, ich will, ich will nicht, dass es irgendwie Explosion kann oder so ein Schmarrn. Und dann hier ordentlich was reißt. Ähm, ja, wäre natürlich nicht so gut. Ich würde auch gerne Stahlattacke mal lernen hier mit dem Mon, mit MKTV. Natürlich müssen wir. Bis Zero. Okay, anscheinend ist das Ding nicht sonderlich gut. Ähm, aber eine süße Katze. Von dem her, alles fein, alles fein. Und bald. Da macht es auch nichts aus, dass es Level 26 ist. Ich meine, unser Rivale war Level 26. Ähm, ich schätze mal, der Arena-Leiter, ähm, der dritte, den wir jetzt ausgelassen haben, mit Absicht. Ähm, weil Blitz äh, durch die erste Arena-Leiter, äh, durch, durch den ersten Orden ähm, einsatzbar gemacht wird. Ähm, sag ich mal. Ähm, müssen wir den nicht machen, können den auch später schieben und der hatte bestimmt Level 30er oder so ein Schmarrn, ne? Und so müssen wir nicht leveln, so haben wir hier easy halt mal die Trainer und, und können da ja dann easy peasy nochmal durch, durchchillen und das ist eigentlich ganz okay. So, ähm, genau. Ich hole nochmal das Ideen, das ist ein Burn Heal, das heißt ein, das ist ein Downy. Und ja, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder da oben, äh, wo ich gerade abgegangen bin, in... Zwischen den Folgen werde ich jetzt nochmal ins Pokémon Center kurz laufen, werde mich dann wieder da oben hinstellen, werde dann die Aufnahme beenden und äh, werde dann das Ganze, die Tage, die nächsten Part, die Tage wieder aufnehmen. Vielleicht eventuell heute sogar noch ein Part. Mal gucken. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.